L'Union pour la Méditerranée, c'est une organisation intergouvernementale qui comprend tous les pays de l'Union européenne et les pays de la rive sud et est de la Méditerranée qui œuvre pour renforcer l'intégration régionale. Et une des axes principaux de cette organisation, c'est de protéger l'environnement et de lutter contre le changement climatique. Ben, S'il y a une urgence climatique à l'échelle mondiale, elle est beaucoup plus euh, accentuée et plus importante à l'échelle méditerranéenne. Il faut qu'on se dirige vers une action concrète pour protéger la Méditerranée des effets négatifs du changement climatique et aussi dans une euh, Europe qui espère arriver à la neutralité et au point de vue euh, émission, on ne peut pas séparer cette Europe du reste de son voisinage, que ce soit Est euh, ou Sud. Et dans ce sens-là, hein, l'urgence est que toute la région travaille ensemble pour un effort de mitigation, d'adaptation et d'action, et même voire d'investissement vers une région qui gère mieux ses défis euh, au niveau climat, protège mieux sa biodiversité et travaille par un futur qui est plus vert, plus bleu et moins polio. Il y a, il y a plein de solutions. Les, les technologies existent. Euh, euh, L'important, c'est d'abord avoir la volonté politique pour aller en avant, mobiliser les fonds nécessaires, euh, encourager le secteur privé à investir davantage dans les nouvelles industries visant à diminuer les effets négatifs du changement climatique et autres, travailler collectivement pour dépolluer la Méditerranée. Les politiques existent, les solutions existent, mais c'est notre volonté politique et notre euh, euh, volonté de travailler d'une manière collective à l'échelle régionale. Ben, ce rêve est très proche d'une initiative française qui s'appelle la Méditerranée exemplaire. Euh, une Méditerranée qui, qui sera un leader euh, en matière de la protection de la biodiversité biologique euh, pour dépolluer cette mer euh, qui nous euh, lie euh, de tout déchet, surtout les déchets euh, en plastique, où le transport maritime est moins polluant dans notre mer. Une mer exemplaire dans le sens où elle sera un point de succès dans les efforts mondiaux pour protéger notre planète. Pour se rapprocher de ce monde privé, il faut qu'on travaille ensemble. Il faut qu'on prenne un premier pas. Ce premier pas, ce sera se mettre d'accord, c'est-à-dire de politiques concrètes, de mobiliser les fonds nécessaires pour s'investir dans ces domaines, sensibiliser notre, nos populations, nos décideurs politiques, nos entreprises pour qu'ils soient tous nos partenaires dans un effort soutenu à l'échelle nationale et régionale pour le bien de la Méditerranée, voire le bien de la planète. La COP26 est vraiment le rendez-vous parce qu'après plusieurs années où le monde n'a pas réellement avancé dans la lutte contre le changement climatique, où on n'était pas en mesure d'arriver à réaliser ce qu'on a déjà avait décidé au sommet de la Terre, je crois que Glasgow devrait être le rendez-vous où nous tous serons déterminés à arrêter le réchauffement de notre planète de respecter le seuil de 1,5 euh, euh, qu'on avait décidé en avance, de trouver les moyens financiers pour financer tout cela. Je crois que notre contribution comme l'Union pour la Méditerranée, comme la Méditerranée, c'est d'arriver en tant que 42 pays avec un message fort de soutien pour que cette conférence 
donne lieu à une nouvelle ou à un nouveau activisme hein, dans le but de protéger notre mode de vie, notre planète, notre bien-être.